The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing us under of the soul and the spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Blessed is the man who does not, who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked, they are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have, one life for Him so dear, one life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. He who has my word, let him speak my word faithfully. Speak for your servant hears. What is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts. The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. Sa dili pa kita magpadayon sa itong pagtuon, sa pulong sa Diyos, nining adlawagi, kinahanglan nga, Mangandam ta sa itong kaugalingon, sa dili pa kita magasugod sa itong pagtuon, kinahanglan nga atong limpiuhan ng itong kaugalingon, atong limpiuhan ng mga salalis, flash them out from our soul, kaya kinimahimong babang sa itong pagtuon, puro sa Diyos. 1 John 1.9 Principle, If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. All you have to do is just name, acknowledge, admit that you have sinned. Huwag alang ka ni mo, higala, nga wala pa'y kaluwasan, gidapit ka sa paggamit sa iyong kabubuton, paghimog desisyon, pagdawat kang ginong Iso Kristo, ingon ka iyong personal nga maduluwas. Acts 16.31 says, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Therefore, magamputa sa ilong. Magamputa. Balaan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimu unas tanan, sa imong paglugway, sa imong kinabuhay, ang tuning kayo na timailan o Diyos ng ikaw. Nagpadayon pa ang imong plano sa imong kinabuhay. Salamat sa imong pagdala ka na muna ng dapita, sa imong pagpadayon sa pagsibog uh, sa unahan by studying your word, which is the lamp unto our feet and a light unto our path. 
Musa nining adlaw o Dios. Gampo kami nga pinagis pagawam sa Espiritu Santo ay mo kami tudluan, dugang pang mga kamaturan nga magamit sa among Kristuhanong pagkinabuhi. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Iso Kristo. Amen. Well, maayong adlaw. Kaninyong tanan mga suki, mga higala, mga higsuon diyan ni Kristo o niya itong bago pang nakasunod nining atong Bible study through the YouTube under the Vic Malbido Evangelistic Ministry gi uh, dapat o gi welcome kamu dili kay pagdapit kay kamu nga bago pang nakasunod nini we are welcoming you with outstretched arms salamat kita nga ikaw uh, nagapaimulos nini ng grasya sa Dios so magpasalamata sa Diyos ay ang paglugway sa itong kinabuhi, paghatag niya sa itong uh, mayong panglawas o uh, lantip ng itong pangisip o uh, kiningtanan gumikan lamang sa kaluoy, sa gugma, sa kurtisya o grasya sa Diyos. Dili kita takos din. Hindi gani kita takos mabuhi pa ang panggumikan lamang kini sa grasya sa Diyos. Okay, padayang kita sa itong gibiyaan nga ilisgutan. Niya pa mang kita niining topic na the dynamic spiritual life of believers. Una sa tanan, kita ang mga magtutuo, I am addressing to you as a believer, as a born again individuals kay kita na tao na wan pag-usab nya tong higayon nga tong gidawats Ginoong Hesus Kristo nga tong manluluwas nahimo kitang mga sakop sa hari anong padimalay sa Dios we became members of the royal family of God so tungod kay sakop na magita sa hari anong padimalay sa Dios gi manduan kita sa Dios be not conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind. Ato ng hawason, habwaon ng mga tawhano, ng mga kalibutanon ng mga pangunauna, mga satanic, demonic ng mga pangunauna. Kay kinimao ni uh, ang gipang himaraot sa Diyos. Ang mga dautang unauna, mga sala, mga kapakyasan, kaluyahon. So, mauna nga gimanduan ta nga itong habasun, hab, how, uh, habwaon. Okay? I think that's the right design word. Habwaon o hawasun na to. Mga tawahan nun, kalibutan nung pangunahon na. O pulihan kini. Mauna yung ano, by renewing our mind. Pulihan kini sa mga Diyos nung pangunahon na. Uh, divine viewpoint from the human viewpoint. Kay ang Isaiah 55, 8 and 9 nagasulti man ang pulong sa Diyos. Ang Diyos mismo nagasulti. My thoughts are not your thoughts. Neither are my ways your ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts. Na. So gikinahanglan pulihan atong mga tawa ng pangunauna sa Dios nun ng mga pangunauna divine viewpoint you see si Ginoong Hesus Kristo mao ang manununod or heir of God okay and since uh, kita mga magtutuo kang Ginoong Hesus Kristo then we are joint heirs of the Lord Jesus Christ mi uban kita sa pagka manununod sa panulundon ni Ginoong Isu Kristo. O kini agi mga unig review na to sa atong gibiyaan nga. Uh, alang kanimo dili pa magtutuo uh, hinuktuki kini o palundunga nga there is only one Savior. It's the Lord Jesus Christ. Siya ang milukat sa atong mga sala dito sa krus. Iyagyod, nagi, nsa. 
antos kadung passion eh, dito sa krus nakita ninyo tong uh, movie nga the passion of christ kadtong imong makita ni ato moral lang to uh, ay non ta tinapsing lang to ang panang tinuod gyud kun imong kuykuyon sa pagtuo ng pulong sa Dios grabe pa ang giyagian ni Ginoong Hesus Kristo sa iyang pagluwas kanato si kini paminawi kun ikaw dili magtuto paminawi nga si Ginoong Hesus Kristo ah uh, nagpaubos yang kaugalingon he humbled himself pinagi sa pag kamatin umanon hangtod sa kamatayon by becoming obedient unto death even death on the cross nang matin umanon siya nagmapaubsanon siya o gani di sa segundo korinto 8 ug 9 ang sige sulti diha our lord jesus christ became poor so you will become rich diha mo na nagpaka Uh, pubre gyud siya nahimo siyang pubre aron ikaw ikaw dili magtutuo unbeliever will become rich nga badato unta ka mao na unsa ang kagrabe sa giagi ani Ginoong Kristo iya lang tong giluom ug samtang siya naga agi ah, niya tong kapaitan pag sakripisyo niya Why lain siyang ginawa na ikaw ra? May nung ka dito sa Harden sa Gitsimani. May anto siya sa, sa maong Harden na ron anto siya mag-ampo anto sa iyang amahan. Iyang gida ang um, pipila ka mga apostoles niya. Iyang nanyag bantay lang ko kaya mag-ampo sa ko. Imbis sila magbantay ka niya ng atuog naman noon. Kapan dito si Ginoong si Kristo, nagaampo dito siya sa Harden sa Eden. Katulog niya balik-balik as pagampo. Amahan ko. Kung mahimo, ipalabay kining kupa gikan ka na ko. Kapan dili ang akong kabubuton matuman kung dili ang imuha. Father, if it is possible, let this cup pass from me. But not my will, but thine be done. Katulo niya ang puha. Kung unsa may suod niya itong kupa, ay bawa ka ba? Ang suod niya itong kupa, paminaw, ang imo o ako ang tanang sala sa tibo kalimutan dito ang isuod sa mga kupa. Kung mga tumingon si Ginoong Kristo kung mahimo ipalabay, kung mahimo pa, o apan dili ang akong kabubuto na ako matuman kung dili imuha not my will but thine be done tiya mo na kay iya nang nakita ang iyang ag, maha, hiaguman of course ang iyang pagkadiyos na ibaw siya sa iyang dadangatan apan sa iyang pagkatao iya yung tunggi uh, sunod gisubay ang plano sa Dios alang sa si kaniya monatak gisubay ang plano sa Dios sa kaluwasan nimo og nako mao na nga wa na magdugay diha ng mga sundao pag girikisa siya gi arrested siya di system human hagini usa sa apostolis nga si Judas Iscariot gi hagkan niya yang agalon si Ginoong Heso Kristo. Kaya may ingon mga mga iyamangiing ng mga sundaong dumadakop ni Ginoong Heso Kristo. Kinsa ka rin akong haggan mo na siya. Dak pa na. So mga itong gihaggan ni Judas Iscariotes, Ginoong Heso Kristo, wa magdugay, magrikisa lagi siya. He was seized. Uh, binakli tayo nila. Huwag mga ito. Ngidaan nila dito sa Pretorium's Gobernador. Dito ay lang gitiwasan ng bukbuk si Gino Yesu Cristo. Gibunalan, gisopma, gisuntok, gihampak, sa pa, giludaan, tanang ay lang gihimo. Ila pang gikurunahan. 
tunok ang samot ng iyong kadugo na Ginoong Hesus Kristo ang tuigid pa unsa ila nagi pusasan og uh, padung na sa kwan pagsakit kaniya dito sa praetorium sa gobernador og didto irangi hampak yung tinuod nga ak-ak na ang iyong mga unod na nadada na ganyang unod kay lahat man itong ilang latos kanyang ito kay mura mag na itingga sa tumoy tingga gahi man yung tingga bugat inig lapdos nila sa likod mada ang unod o niya huwag kapag sila matagbaw ang uban kakuwag asin o inod nod ang sa may Ano sa man, sa mong pagbati niya, ano siya, batiyo niyo mo. <laughs> mo ka ito ang pagsakit sa itong ginoo. Grabe. Ang tunggi, papasaan nila dito, paingon sa Kalbaryo. Hmm. The skull, mountain of the skull, mo nang gidaan lang dito, ang tunggi lang gilansang. Ilang gi, pabitay sa cross. Mga na ito nga. Doon sa usas mga pulong ni Ginoong si Kristo. Kamahan pa sa ilwa sila. Kaya sila masayod sa nang ibuhat. Nag-ampo pa ganyan siya. Nagpasailuon ka mo. Kita. Ng mga makasasalang dagko. Kita rin mong puntariya sa iyang pagsakit. Dito nga. Aroon kita dili mo ang doon sa impirno. Mga katong iyang ibuhat. Kanto. Anto na lang ni i- Ansa, lakturon sa pag-istorya na itong pasyon, kasakit ni Ginoon sa Kristo, taas-taas pa man ang gina. O, maokad to nga, ansa, mautoy kaluwasan na gibuhat sa Diyos, ngadto siyang bugtong anak, siyang bugtong anak, na no, inisakripisyo, kaya siya man ang may voluntaryo sa pag- Luwas ka na ito. Pagbayad sa itong mga dagkong utang. Utang sa sala. Tingnan mo na nga itong utang. Hindi mo na kabayad. Sama yun itong ibayad. Hindi mo yun na kabayad. Mo na. Sige no, Isu Kristo mo'y may bayad. Mo na siya nga redeemer. O, He is the only Savior. Mo na ang punto itong ida. The Lord Jesus Christ. Kang Dios, God so loved the world that He gave His only begotten Son, si Ginoong Isu Kristo, that whosoever believeth in Him shall not perish, dili malaglag, but have eternal life. Makang kuno kinabuhi ng ulan ng katapusan. Nakaron ang Dios naghangyo o naga di ka hangyo nagdapit lang kanatong tanan ng mga sakop sa kaliwatan sa tao. Ang gi, pangayo rin yun sa Diyos gi kang kanato, mo nga itong tuuhan si Ginoo si Kristo sa iyang gibuhat dito sa krus kasi siya lamang ang bugtong manluluwas. Siya rin manluluwas. Moragon, tuuhan lang. Manay, uh, gihangyo sa Diyos na itong tanan. Kung buot kamu mo kinabuhi dito sa langit sa eternidad ilikay ka sa impyerno then mora na akong tugon mo na isulti sa Diyos believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved to to hira ayaw nag ayaw nag puni na period naman na dito believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved nga mora Ang sabi, ang sabi, nakabugat niya na, ang sabi, nakalisod niya na. Pagtuuran niya mo. Tuuhi itong iyang gibuhat, na tinuod itong iyang gibuhat, alang sa imong kaluwasan. Aro, hindi ka mo ito yung pirno, kung hindi lang ito ka sa langit. That's it. That is, ang uban po, mo yung mag, yung nanara, sa iyon na mong puna, mo nang magdiwa ka tuo, na mo na na, hindi na ang daog. Kaya naman kay kabubuton. si huwag ka na rin bang kabubuton na hinatag rin ba po na sa Diyos. Manang Diyos may gamitan na. Kaya ako nang hinatag ni mo. 
mahimog mo supa ka, mahimog po mo oyon ka. Apanay resulta. I'm giving you the freedom to choose. But with that freedom goes on sa responsibility. Okay? If you believe in Christ, you will be saved. You go to heaven. God will give you eternal life. Apan kuni mo isalikwa, mo iwakli, di ni mo tuuhan si Kinoos Kristo. Kaya para ni mo ragsayon ran, yam luwasta. So, you reject Christ as Lord and Savior then, kung siya resulta. Ang resulta, eternal condemnation. At to salinaw sa kalayo, ang inganlas kadaghanag, impyerno. O tayo may mo. Either or. See? It's a matter of choice. So, kung balik ko ng punto, there is only one Savior, the Lord Jesus Christ. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Acts 4.12 na. O niya, ang modus langit, salin ra, jutay ra. Hugat ng modus impyerno, linaos kalayo, labihang daghana. Kaya nga no, Mateo 7.13-14, yun sige sulti. Babinaw. Wide and easy is the gate that leads to destruction. At ito si Pirno. And many are entering into it. Na, labi na gana. But the road is narrow and the way is hard, Lisot, that leads to life, eternal life. Only few find it. No, na. Few, ra. Rimnans, ra. Yeah, sa Diyos. Now, kung balikon nga, every individual person who believes in the Lord Jesus Christ as his Lord and Savior is given eternal life. Nung sa may gisulti si John 3.16, popular kayo ng versikulo ha. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth on Him shall not perish, dili malaglag, but have eternal life. Now, once saved, always saved. Luas ka na. And salvation only occurs once. Kasara. Ayaw nagtuwa ng uban nga sige lang kagpaluwas. Sa'yo pa na. God is a gentleman. Once he what he says, he means it. What he means, he says it. No na nga. Barugay na na. A believer is a new creature. Old things are passed away. All things become new. 2 Corinthians 5.17 O kining tanan na suod na ni sa divine decrees. O kining divine decrees mao ni results of God's omniscience and omnipotence. Ang pagka sayod sa Diyos sa tanan o sa iyang pagka labang makagagahom. And we uh, said last time God knew all the knowable all the probable all the possible and their consequent results. That's why mga hinungan na ang kinabuhi sa us- matag-usa ka individual person hmm, is an open book to God. Bukas nga basahon, bukas nga libro ang kinabuhi sa matag-usa ka tao na naghisgot kong tao ha, at kumaghisgot kong mga magtutuo. The life of every individual person is an open book to God. No one can escape from the scrutinizing gaze of God. Why makaiskapo? It's time, well, of course, pag hinumdom na po din nato, ay popular man ang saying, na human viewpoint, ganin, ha? you can run but you cannot hide. Well, ma-apply na to na sa Diyos. May mong mudagan ka mo. Ikyas ka. Pan, dili kang makatago. Gigan ka niya. You cannot hide. Kaya nga no. God is omnipresent. 
Bisag asang suuka ang Diyos. Tuwa siya. Tuwa siya sa Pilipinas, tuwa sa Asia, Afrika, din sa Amerika, tibuok kalibutan. Iyagod ni. So, He is omnipresent. You can run, but you cannot hide. Now, 1 John 3.1, we should be called the sons of God. Mau ka na. Nga, it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Na ka na sa Hebrew, ano, noy bi 27. O, bahin sa gugma, love for God, it must precede love for man. Una, yun ang imong gugma sa Diyos. Una pa ang gugma sa atong isig katao. Kung ang gugma alang sa Diyos, gugma sa Diyos, alang sa Diyos, ha? Love for God is vertical. Paingon sa taas. Apan ang love for man sa isig katao is horizontal. Tulid. Okay? Horizontal. Now, lo, God looks at the heart, but man looks at the outside. Outward appearance. Now, that's 1 Samuel 16:7. Okay? Now, atong giingunin mo, kita adapted kita sa Diyos. Adoption is how we become children of God. Sa 1 John 3:1 it says sons of God. John 1:12 sons of God. Kaya kita mga magtutuo, I'm talking to you as a believer, kita mga magtutuo are adapted as members of the royal family of God. Now, of course, we differ in our experiential status in our spiritual life. Magkalahi tanay, uban na ito nga. Hapit na mga kabot spiritual maturity, ang uban mo pa'y pagsugod, ang uban na pastaliwa. So, we differ magkalahi ang atong eksperyensya kahimtang sa atong uh, eksperyensya sa atong spiritual life. Uh, kung balikon nga, kita mga magtutuo, we are adopted as children of God. 1 John 3.1 o John 1.12. Okay? So, kita mga pinili naman sa Diyos and uh, ingon nga pinili sa Colossians Colossians 3, 12, ang ipiso 1, 4-5, we have been chosen, eklektos. Uh, Abi ni mo, ang usa ka magtutuo is mandated by the Word of God to live His spiritual life. Pinagi sa spiritual way. Ano mo mga ba? Sa definition sa Christian way of life. It is a supernatural way of life and as such, it requires a supernatural way of execution. Supernatural or spiritual. Di ni mo ma uh, kanang tuman ang kining maong Christian way of life sa tinawhanon nga pagi. Di le. Huwag yung kay mahimo na. Di higyan mahimo. Di higyan madawa. Kay ang pulong sa Diyos is dogmatic. <laughs> Why yun sa kompromiso? God cannot compromise His essence. He cannot compromise his promises. He keeps his word. Who ang pulong sa Dios nagamando sa matag magtutuo sa pagtubo niya sa grasya o sa kaibalo kang ginoo sa Kristo. Segundo Pedro 3:18. Busa ang Hebrews 6:1. Hebrewanon 6:1. Nagayon kini sa English. Therefore. Leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Hebrews 11.1 1, Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Yeah. Nuntan pag sa Romans 10.17 Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ephesians 1.11 In whom also we have obtained an inheritance, panulundun, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own 
will. No. Every believer's inheritance, dili na na ma kanang mapanas. It will not fade away. O kini imperishable. Di na na ma laglag, di na na ma unsa. Mawa undefiled reserve in heaven for you. Alang ka ni mo magtutuo. Now, di man ininiw sa kapunto akong dado ni mo. Kita lamang mga magtutuo maka uh, tawag sa Diyos nga atong amahan. Kita ra. Ang mga di magtutuo wa sila'y uh, katungod sa pag-address o pag uh, kanang hingalan sa Diyos ng ilang amahan. Hindi man nilang amahan. Inumdum ka na nahimu kang ikaw magtutuo. I'm talking to you as a believer. Yan itong imong gidaw at sige nung si Kristo ingon nga imong manuluwas. Nahimu kang anak o sakop sa riyan ng panimalay sa Diyos. Okay? O di na na mapa, di na na mapanas ang imong pagka-anak sa, uh, sa Diyos as a child of God, as a member of the royal family of God. O ikaw lamang magtutuwa magkatawag sa Diyos nga imong amahan. Kaya dili amahan sa mga mag, dili magtutuo ang Diyos. Dili. Kaya mo sila relasyon sa Diyos. Ang sa gisulting ng Ginoon sa Kristo sa Juan 14.6 John 14.6 I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. Timanina, underline that. No one can come to the Father except through me. Nan sa amo na nimo. Sa amo na nimo pagtuis. Nga di man ka makanto sa amahan, wa kay relasyon sa amahan kun di ka muagi pinagi kang Ginoo Hesus Kristo. Si pulong man sa Dios pulong sa kamaturan na di na matuis. So, only you believer can address God as your father. O ikaw, pinili man lagi ka. You are elected and predestinated. O kining election and predestination go in tandem. Kuyog na sila kanunay. O sa wapa pa ning tanan, wapa pa ning kalibutan, ang atong pagkapinili already took place. So, wa pa ang kalibutan, wa pa ang tanan. Our election already took place. And once we become believers, sa dihang kita may mong mga, mga magtutuo, ang atong predestination had been set, ipahiluna na, all spiritual assets, all opportunities, All privileges are all set for us. Gipahiluna ng daan. Hapsay ng daan. 1 Peter 1.4 Naghisgot na og inheritance. Verse, four, uh, verse 5 Who are kept by the power of God through faith unto salvation ready to be revealed in the last time. Ipiso 1.11 We have obtained an inheritance panulundon okay Colossians 3.12 again put on therefore as the elect eclectos chosen of God holy and beloved bowels of mercies kindness humbleness of mind meekness long suffering now di ba na ito kining na ay tulo Uh, three various wills of God. Una, nini. Uh, una pa na ito ang gitukin, no? Huwag alang ka nimo, na nag-take uh, note, diha sa imong notebook, o papel, ang una nining will of God is the directive will of God. Uh, directive. Ang iya bang pag ka ng Um, mando, pag-direct sa amin yung pagbinisaya. Iyang kang giyahan, okay? Kabubuton na nagagiyah. 
directive will. Ikaduha, overruling will. Ano siya bupa sa bot nining overruling will? Well, taga kanako o kanang pananglitan. You want to travel, bot kang mo biyahe. By boat ba? But by boat, but you broke your leg. So, God overruled your plan to travel because the boat will drown. Mo na example na sa overruling will. Okay? Nakaron ang ikatulo mo ng permissive will. Ang iyang pag unsa? Ang kabubuton sa pagtugot. Hmm, permissive. Hindi taga ang kagpermiso. Kabubuton po na sa Diyos. Directive will, overruling will, permissive will. Now, atong timanan, atong hinumduman, atong itisok na yun sa atong panumduman, God's plan, God's purpose, God's will for your life is perfect. It's the best and the highest plan. In fact, it is a problem identifier, problem anticipator, problem preventer, and problem solver. Kining maong plano. O, kining atong kinabuhay ito, our lives are interwoven and interconnected all for the glorification of God. Okay? Okay? Kaya ang Diyos for new everything that happens. Iyan ang nahibaw ang daan. He for new. Ang tanan ng may tabo, including the consequent results of things that never could have happened. Diyan mo na. Naibaw po siya sa resulta kung uh, ang usaka hitabo, huwag pa ang tamay tabo. Diyan mo na. Ang umbalikon, God for new everything that happens, including apil na sa consequent results of things that have never happened, never could have happened. He knows all. Yung nasara ng tanan that are knowable and unknowable po. Nga naman. Tungod lagi kay siya perfect. He is perfect. Hingpit. O kita ang mga magtutuo have been guaranteed by omnipotent God a home in heaven. Gi garantihan na tao uh, ka ng puloyanan dito sa langit. Gi andaman na tag puloyanan. Gi andaman na tag sa Diyos. Pinagi sa iyong pagkaunsa. Pagkalabang magkagahom. Gi andaman na tag puloyanan dito sa langit. Nga no? Tungod lagi kay kita mga sakop naman sa hari anong panimalay sa Diyos. We know God is faithful to His word. Matinuman nun gayon siya sa iyang pulong. He keeps His word. He never lies. Never. Huwag nas diksyonaryo sa Diyos. Huwag nas kinaiya sa Diyos. He always tells the truth. Kay siya man ang perfect truth. He never lies. Yan umdong ka sa napo niya sa kinaya. Atong rebyon. Aroon di yun makalimta niya mo. Una, ang iyang pagka hingpit nga, hingpit niyang panag-iyag kabubuton. Perfect will. Sovereignty mo nang itawag o. Sovereignty ang iyang pagka kanang hingpit nga kabubuton. Sovereignty. Ikaduha, ang iyang hingpit ng ostisya pagkahingpit nga makikita ngayon ikatulo ang iyang hingpit nga pagkamatarong perfect righteousness ikaupat ang iyang hingpit nga gugma perfect love kun at siya makinahanglan og kanang object to love kay siya mismo mao ang love si di ba pareha nato mga tao kun may gugma ta kinahanglan na ay tao na ay butang na ay lugar nga imuhi gumaon object of your love pero ang Dios nga 
o makina ng lang object kay siya ra ng perfect nga love siya ang hingpit ng hugma mo na yung kaupat ikalima ang iyang uh, kinabuhing wala na katapusan eternal life ang ika unom ang sa may ika unom ang iyang paglabaw magagahom siya ang iyang pagka omnipotent ikaduha ang iyang pagka omniscient iyang pagkasayo sa tanan Ikawalo, ang iyang pagkaana sa tanang dapit, besag asang suuka na ang Diyos. Gawa sa dito si Pirno, mga siya dito. Okay? Na sa tanang dapit ang Diyos. Perfect ang iyang pagka-omnipresent. Ika siyam, siya di na mausab, hingpit mangod siya. He is The same yesterday, today, and forever. Di na siya mausap. Matod pa siya yung pulong. Ako ang ginoo. Dili na ako mausap. Wa siya ay pagkausap. Ugang ika na po ang akinay sa Diyos. Siya ang kamaturan. He is the only truth. Mauna. So, magkita ni mo ang iyong hingpit nga mga kinaiya we call in English attributes o kung sa man niya pag ka ng pamakak nila never lies he keeps his word so may garantiya siya uh, atong puluyanan dito sa langit kaya kita mga sakop naman sa reyanong panimalay sa Diyos kasabot ka? okay episo 1 on sinapon Inheritance, panulundon, being predestinated according to the purpose. Kitang mga magtutuo, gikinahanglan nga maga kinabuhi, pinaagi sa pagtuo. We are to live by faith, not by sight. Dili pinaagi sa itong makita. Diha? Okay? We believers are to live by faith, not by sight in God's plan while we are still ni ining kalibutan nga gidumala ni satanas di man eh tulo ang atong major enemies ingon nga mga anak sa Dios the world the devil the flesh mo ni ang three major enemies the world dili ning kalibutan nga atong lakaw-lakawan dili ang sistema ni ining kalibutan na kaaway na to kaiya nang sistema ng satanas unsa toy policy ni satanas evil kadautan ang panampalis si San Diyos sa grasya so bugno ni away ni uh, tali sa grasya o kadautan o na atas taliwa papilion ta so may mong pilion gamita na yung mong kabubuton okay so we are to live By faith, not by sight, in God's plan while we are still in this world. We are to live in the light of eternity. Gikinahanglan unta. Muna yung unta ka na, maligit ay bulis yun. We are to live. Di ha sa amsa. Murag magkinabuhi na ta. Una-una sa eternidad. Okay? Muna yung atong makita na sa atong pagkinabuhi. Samtang niya tayo ng kalibutan na we have, you know, we have to live in the light of eternity. Mao na gudang atong pagkinabuhi supposed to be, but we sometimes forget, maybe always, that we are now children of God. Daghan atong mga magtuto, mao katong mga magtuto ng negatibo, why pagtuon sa pulong sa Dios, why gana, why kadasig huwag kaikag, huwag gugmas, pagtuon sa pulong sa Diyos. So, huwag sa kaibaw nga, unsa, mga anak na dahil ito sa Diyos. See? That's why, ingon nga, anak, mga anak sa Diyos, everything has long been set, hindi pa hiluna ng daan, for our own good, for our own benefit. Kaya nga, no, Because we have been adopted as His children, John one twelve. 
We have an inheritance. Na atay panulon doon. Sukad pa nitong panahon nga misod ta, gibutang ta sa Espiritu Santo, nga ito pag kadugtong nato nga ito kang ginoon sa Kristo, pinagi sa unsa pagbautismo sa Espiritu Santo through the baptism of the Holy Spirit. No, itong pagpunit sa Espiritu Santo, pagdawat ng itong Heso Kristo, puniton ta as if, ino na ito ha, as if puniton ta Espiritu Santo o gibutang ta nga ito pagkadugtong kang ginoon sa Kristo in union with the Lord Jesus Christ forever. Pinagi sa pagbautismo ka na ito sa Espiritu Santo. Now, ang tanan nga mahitabo sa usaka magdutuo, maayo. Everything that happens to a believer is good. Di yun, asama na nito makita sa Biblia. Roma 8.38. Kung sa gisulti niya, God works all things together for good to those who love God. Ayan na nagalimte. Romans 8.38. It is God who works all things. Dili kita. God works all things together for good. Ganang good, ha? Manang plano sa Diyos. To those who love God. Pangutana. Pangutana, unta ka. How do we love God? Unsa ang ito paghigugma ang Diyos? Hindi? Unsa ang niyo pagtubag? Luhod ba lang kang mo yung... Kino o gigug mako ikaw? Mau ba? Hindi. <laughs> Ang tubag? Ang kumbalikan. We do love God by obeying His commandments. Sayang pulong. Pinagi sa pagpaminaw. So our faith in God is developed. Romans 10.17 On sa gisulti. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Na, mau na, mau ka na ang pagi, yun saan na ito paghigugma ang Diyos. Yun saan mo nawa na magkaigugma sa pagtuon sa pulo sa Diyos. Yun sige lang ka profess diya ang agigugma ko ikaw Diyos. Lip service ra kutob na. Awa magkamagtuman sa iyang buot, ipabuhat ni mo, ipatuman ni mo. Tun iyang iyang pulong. Tun iyang iyang mga mando. See? Obey His commandments. His word ang iyang pulong. Kaya di raba ni mo mabuwag ang living word from the written word. Na, they are one and the same. Kung higungma ni mo sa ginawa sa Kristo, higungma po na iyang pulong. Mga na. If you love me, unsa? Study and believe my word. Obey my word. No na yung mando. Okay. Na inum dum pa pagka sa computer, may tungod sa gisgutan na tungo ng read only memory. Rom, R O M, Rom, read only memory. Bahin is computer, ha? Ang plano sa Diyos sa atong kinabuhi uh, is already entered into the Rome chip. Hmm? Gisod na dito sa Rome chip, read only memory, which cannot be changed or altered anymore. Di na na mausab. You can never change it. So, whatever happens to, you, to our life, all depends on our decision. No na. Nagagad lamang sa itong himuong desisyon. Kung sa may tabo sa itong mga ito ng prinsipyo yun nga, man is a product of his own decision. Gusto? No mo na. God perfectly knows. Paminaw. God perfectly knows everything. Your thoughts, your actions, your decisions in life. Tanan. Naibawan na sa Diyos. Imong una una, imong mga binuhatan, imong mga desisyon sa kinabuhi. But God, minaw, paminaw ini, God never interferes your volition. Dili siya manghilabot. 
sa imong kaunglingong kabuton. Dili. Kay iya ng girispito. Okay? Mo na kinaya sa Diyos. Dili niya tandogon ka ng imong desisyon. You are free. Go ahead. But lagi, with that freedom, goes responsibility na ay resulta. Kung sa imong gamito niya ng duha kapol niya ng imong kabubuton, negative o positive. Kung pupili ang positive, hindi na. Ano ang mga kaayuhan, beneficyo ni mo. Higitan sa Diyos. Pag pag negative ka, na po yung mga kadautan. See? Okay. I hope nang klaro ni mo na. That's why. Whatever decision we make, kita ragyod, we are the only ones answerable, responsible, and accountable. Nobody else. Why lie? Sabot ka? Colossus 3.12 Balik na punta. Put on therefore as the elect, pinili, elect of God, Holy and beloved, bowels of mercies, kindness, etc., etc. Now, so my boat na tong iba sa boat ni ining compassion, heartfelt compassion. Ang boat iba sa boat ni ini is impersonal love. Na inom dong kapanya tong ah. Katung seven requirements of the Christian way of life, routine, organized life, true scale of values, making good decisions from a position of strength, perseverance, and persistence. Okay? Okay. Sa laing bahin, huwag ano ito sa pagtukod na ito sa itong dakbalay, sa itong kalag. No, dakbalay, we call this in English as the uh, edification complex of the soul. Okay? Na ay mga ang-ang diha lima. Una ni ini, grace orientation. So don't. Uh, relax mental attitude. Ang ikatulo, unsa? So balikon ko. Una, grace orientation. And then, ang ikaduha di ay mastery of the details of life. Ikatulo, relaxed mental attitude. Ikaupat. Ang ikaupat na ay tulo kaklaseng gugma. Tulo. Kategori. Okay? Dili kay klase, kundi dili kategori. Ang unang kategori ay love for God. Okay? Mao na ay personal love. Nga to sa Diyos. Ang musunod niya na, mo ng impersonal love. Kanang impersonal love, uh, for all mankind, ha? sa tanan nga mga isig na to. Okay. Impersonal love. O gang ikalimha, mo na to ang inner happiness. Now, kanang ikaupat, uh, the third category sa ikaupat nga ang, ang impersonal love for all mankind. Ang both pasabot good sa impersonal love, you are free from any mental attitude sin. Yeah? Okay? Mo na yung pasabot. Impersonal love. O gwa kay mag, wa ka mag tinir o uh, kalagot, kasuko, kapungot. Okay? Ngadus o sa katao. So, you are free from any mental attitude sin. That is the impersonal love. Now, we can only apply impersonal love after, after we have developed personal love for God. Kita ni mo, unahon yun ang Diyos. Siya mang yun ang una. We love Him because He first loved us. Na ibrisikulo niya na. So, I hope na klaro ni mo na nga, ang buto pa sa buto sa compassion, heartfelt is impersonal love nga mao ka na ang pag-ugmad sa atong uh, gikan ka na sa atong pag-ugmad sa personal love for God. Unahon gyud ang personal love for God. Una pa ang impersonal love for all mankind. Okay? I hope nang klaro niyo na. Now, 
Balik regunta netong Romans 8.28 And we know that God causes all things to work together for good to those who love God. To those who are called according to His purpose. Kanang called is eklektos. Numno ka? Pinili. Verse 29, For those whom He foreknew, namone foreknowledge sa Dios. For those whom He foreknew, He also predestined na na, to become conformed to the image of His Son so that He would be the firstborn among many brethren. Okay? So, balik na punta sa Colossus 3.12. Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies. Kini yung bowels, uh, by the way, sa Greek word kini, nephros. Ang buto pas- pasambot ni nephros, belly, tiyan ba? O, uh, nanumdum ka sa esplanknon, bowels, mo na pasambot, bowels of mercies, belly, And then, kindness, humility, gentleness, and patience. Kana, kining bubbles of mercies, kindness, humility, gentleness, and patience. Mao ni ang impersonal love for all mankind. Mao ka na ibuti wa sa bot. Okay? So, okay. Kinagisigot naman tao, compassion. There are two kinds of compassion. Ang compassion na ito ni Gihung Mads binisaya nga, pagka mapo ang uron. I don't know, mudawat ka niya na. Mawala na itong ma, uh, sa mainumduman, nga pag uh, uh, translate sa binisaya. Kaya majority ni nga itong gigamit din hing pinulungan, binisaya. Okay? To cater to those nga masabtan gyud sa atong uh, lumad nga sinultihan lumad nga dila okay nga binisaya si buano okay although na puy uban nga sa ubang mga uh, hinunta dialect okay apan nato lang ning gamit ang binisaya to cater to our visayan speaking audience na nagasun ng mga subscribers. Okay? So, there are kinds of, two kinds of compassion, I mean. Pagka mapo ang uron. Dawat ka niya? Pagka mapo ang uron. Compassion. Una ni ini, the first kind of compassion, kinikingan lang genuine. Genuine. Okay? Once sympathy, mercy, clemency, etc., as a human virtue towards another as a result of fulfilling his spiritual life etc with emphasis on god's ten problem solving devices mo na definition genuine compassion ang iyang simpatia ang iyang kaluoy clemency ug uban pa ingon nga atawhanong bertud miti uh, ngadto sa ubang uh, ngadto sa isig katao o kini resulta sa iyang pagtuman sa iyang espirituanong kinabuhi nga gihatag ang emphasis empasiya sa napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran ten problem solving devices nga gihatag sa Dios kanato therefore busa Mahinong dan, genuine compassion is a byproduct of the believers being in the operational divine atmosphere. Nga nagatuman siya sa yung spirituhanong kinabuhi, feeling of the Holy Spirit using the ten problem-solving devices. Mao na definition dia sa genuine compassion. So a byproduct ini, resulta kini sa paggamit sa usa ka magtutuo o pagpuyo di kay paggamit pagpuyo niya diya sa operational divine atmosphere diin siya nagatuman sa espirituhanong pagkinabuhi 
o napunan si si Espiritu Santo ginamit ang God's ten problem solving devices example hmm? na yung mga examples na kung yatag ni mo ang compassion sa atong ginoo our Lord's compassion on Lazarus ang iyang higala nga si Lazaro nga namatay okay si ginoo Jesus Christo mihilak may ba ka ba He shed tears. He cried. And our Lord had compassion on Mary Magdalene also, who was engaged in adultery. Our Lord told her, Go and say no more. That was compassion. Another one. Our Lord had compassion on the woman in the well who was fetching water. And the cow was all too big. O giing na ni Ginoo Kristo, I am the water of life. He who drinks me will never thirst. Kana naghulag wais kaluwasan. So mo kana ang genuine compassion. Ikaduha nga matang sa compassion. Mo ni giyon ang ikaduha mo ang sudo or fake plastic ka mini nga compassion ang iyon na to ni Bisaya pakitang tao o di na Bisaya tinagalog tinagalog na ng pakitang tao di ba o sa Bisaya pakitas tao not a result of doctrine but a result of the old nature's motivation now ang usa nga nagapractice ni ini karnal ni siyang magtutuo. One who practices this is a carnal believer. To as his gawas. To as his saunsa. Puloyanan, dapit nga may gahom ni satanas. Si diwan o si dito. Resulta kini saunsa. Gahom sa kinaiyang makasasala. Napildi sa away. And this is, there is a fight between the old sin nature against the Holy Spirit. In Pili, siya sa yung old sin nature, ang uh, agahom, huwag mo na, pili siya. Mo na, pagkitang tao lang siya. Okay. So, naklaro ni mo itong duha ka, matang sa compassion, pagka mapu ang urun. Okay. Balik tas kulosas tres dosi. So as those who have been chosen, eklektos, those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion. Na, ang put on diha is enduo. Put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Uh, by the way, ang Biblia has been written in its original language. May bawa naman kanya na, tingali. Ang daang pakigsaan was originally written in Hebrew. Some portions in Aramaic. Aramaic. While the New Testament was originally written, originalmente ng agisuat sa Griego ng pinulungan. And we study the Word of God through its original language. Sa iyag yung unsa? Original. Iyag yung inunta lintungan na yaman tiyan magamit na to niya na original. Now, that is why we say corrected translation. May ingon bido ta? Kana nagpasabot. We study God's Word by studying it pinagi sa iyang original nga language. Kaya kini nga itong pagi sa pagtuon sa pulong sa Diyos is through the eyes method. Ay sa gogical, categorical, o exegetical. Now, Christians are mandated to acquire, to possess knowledge. Not feeling, dili ang itong pagbati. Although we can't, We cannot ignore feeling, of course. Mabati, magitari mga tao, manta. Feeling 
is only supposed to respond pagtubag lang to what to what is in our in our mind our mind should be the initiator and our feeling is the responder that should be the right function feeling should not be controlling our life it should be the mind to control our life you see nabitan ay tinawhanon nga prinsipyo let don't let your ano to heart rule over your mind something like that now sa atong pupadayon sa atong espirituhanong momentum pagbuilo we are going to learn a lot of doctrinal principles mao bitaw nang sige tag hisgot din mga prinsipyo daghan kita ang pagkaisgutan. Ang idinhid na ito ay padayon na itong pagtuon nini may tungod sa mga prinsipyo sa pulong sa Diyos. Okay. So, din nilang una kita muhunong o padayon kita dapit kagihapon sa padayon sa pagsubay, pagsunod ni nga itong adlaw. Adlaw nga pagtuon sa pulong sa Diyos pinagi sa YouTube Ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry o uh, atong Panginauton nga ang Diyos magpadayon sa pag uh, padayon ini to perpetuate our momentum pinagi sa itong pagtuon ini adlaw-adlaw sa si Piata ang sumpay sa itong pagtuon ini aron imog yung matuhog ang tanan nga unod ni nga itong topic nga gisgutan the dynamic spiritual life of believers. Magampota. Nagkapisalamat kami kanimo o Diyos sa imong grasya nga among ipaymuslan pagtuon sa imong pulong. Bani kami sa pagbuang ng lawa. Ilikay kami sa mga kabilinggan. Dada kami pagbalik ni Napita. Aro kami makapadayon sa among pagsibog sunahan. Ingon nga imong mga anak pagtuman sa uh, plano ni mo sa mong kinabuhi. Fulfilling your plan o magpuyo kami diha sa among puloyanan, the operational divine dynasphere o sa paghimaya ka ni mo Diyos sa pagkamot na mo sa among common goal which is spiritual maturity. Kaling tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Isokristo among bugtong manuluhas. Amen.